Ketemu lagi sama saya Rifu Cahyono di Etnik Indonesia Ini hari spesial karena kita kedatangan tamu Sahabat uh, dunia maya <laughs> Nino ya? Nino no, Nama lengkapmu siapa sih? Uh, nama aslinya nama ya? Nama asli ya? Tino Afid Septiawan Tino Afid Septiawan Septiawan ya, dari mana lo? Nganjuk Dari Nganjuk ya, jadi teman-teman uh, Saya kenal Nino ini dari Facebook, dari dunia maya, dari Youtube juga uh, Beliau ini adalah salah satu uh, inilah salah satu pemerhati pusaka juga uh, apa kolektor juga hunter juga ya eh. uh, tapi yang saya semangat sama Nino ini dia usianya masih sangat muda tapi punya ke apa keinginan yang besar lah untuk melestarikan pusaka nih ya. uh, Nino ini juga dia bekerja sebagai tukang bukan tukang lah ya artis, artis lah artis, artis, artis lebih kerennya kan gitu cut, cut, cut. <laughs> Jadi Nino ini bekerja sebagai artis uh, tato ya, yeah, seniman tato. seniman tato, artis tato yang kerja di satu uh, studio tato yang uh, terkenal juga di Bali ya. Alhamdulillah. Di Denpasar atau di? Uh, di Ungasan. Di Ungasan ya. Di Uluwatu. Di Uluwatu ya. Jadi ha- saya lihat beberapa kali hasil karya luar biasa banget. Uh, suatu hari aku tato tuh. Oh siap. Pasti. Tato gambar Chris. Wah wow, konsep Chris dengan ceritanya. <laughs> Mantap. Oke, okay, uh, sambil tadi pak, tadi kita ngopi-ngopi guys, uh, saya ajak Nino kita buat video lah tentang pusaka. Karena Nino juga lagi ke sini dia lagi bawa pusaka, ya kita mau review dan kita pengen juga beberapa ngobrolin tentang pusaka-pusaka temuan. Karena uh, memang akhir-akhir ini saya sangat apa tertarik lah nih no, buat yeah. untuk ngumpulin pusaka-pusaka temuan. Ya, yeah. no cerita dulu dong no. Uh, udah berapa lama mulai tertarik pusaka? No? Kamu kan istilahnya kalau anak-anak muda itu kan biasanya yang dipamerin gadget, gadget ya, ya, pacar betul. baru, <laughs> ya mobil, mobil motor. Ya, jarang motor. ada anak muda pamer keris itu jarang. <laughs> ya? Kalau gimana ya? Kalau untuk saya itu kayak kebanggaan gitu loh. Ah. Jadi kayak gimana ya? Kayak istilahnya pride gitu loh. Sangat. Uh, gimana ya kalau dibilang tuh kayak nggak bisa dibilang ya mungkin sampe tahu gimana nah, maksudnya nah. tapi kayak sebuah lebih tepatnya kepuasan kepuasan ya uh, jadi untuk memelihara pusaka apalagi khususnya kayak temuan nah. atau pusaka pusaka dusun nah. yang nggak terawat itu saya istilahnya collecting uh-huh. collecting ya saya rawat hmm. kalau berkarat ya saya bersihkan Bersih. saya sandangin hmm. biar nanti lebih cantik lah istilahnya okay. kalau manusia kan lebih eh kalau manusia memanusiakan manusia kalau keris juga mengeriskan keris yeah, itu sendiri yeah. melestarikan, melestarikan dan memperindah lah ya yeah, eh. jadi, jadi uh, teman-teman uh, kenapa saya ajak Nino untuk buat video ini karena uh, saya sangat bangga dengan hati dia yang masih muda dia bukan bekerja di dunia perkerisan <laughs> tapi uh, dia uh, sangat memperhatikan pusaka-pusaka nusantara Yeah. Ya, uh, dari dari perjalanan saya lihat uh, dia temuan, kris temuan diperbaiki, diwarangi dan segala macam lah. Uh, nah, no dulu awalnya gimana mulai senang sama pusaka? Sebenarnya lebih tepatnya dari ibu ya. Ibu muda mulai ini ya. Ibu Kol- saya emang dulu suka koleksi keris, uh-huh. tapi pada waktu itu kan ya namanya masih labil, loh. Uh-huh. masih labil. Jadi saya juga belum begitu peduli sama uh-huh. keris keris uh-huh. itu, tapi udah ibu bilang. Ya orang Jawa itu aja ninggal Jawa nih Ninggal lali Jawa nih nah, ya. Terus diginiin saya pernah di satu kata-kata ibu yang nggak pernah saya lupa hmm. Wong Jawa itu aja isin diarani wong kuno hmm. Wong kuno itu ibaratnya sanepan hmm. Apa itu bu? Kuku hono barang sing hono hmm. Jadi kalau saya pikir-pikir kuku hono barang sing hono itu apa sih artinya? Saya tanya-tanya sana sini akhirnya ya bener pertahankan barang yang sudah ada, okay. entah itu adat, uh-uh. entah itu berupa peninggalan keris uh-uh. atau entah itu uh, budaya apapun, hmm. yang penting kalau udah ada di situ pertahankan, hmm. jaga. Nanti kalau diklaim katanya yang salah pemerintah. Oke, okay. oke. Okay. Pada yang saya sebenarnya kita, kita sendiri, sendiri gak kita sendiri nggak nggak care okay. kan. Dari situ semakin lama, 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 saya makin paham apa yang di, uh, diucapkan sama ibu hmm. saya. Hmm. Ternyata pentingnya untuk melestarikan budaya itu emang penting banget ya kalau bukan kita mulai dari kita sendiri 
siapa, siapa lagi? Benar. Jadi untuk saya itu saya berusaha seperti ini. Dengan saya merawat itu saya pengen pemuda-pemuda yang lain, hmm. istilahnya kaum milenial lah. Ya. Bahasa kerennya kan ya, gitu. Ya. Kaum milenial hmm. itu biar mereka wih terpacu juga gitu loh ya. Kayak nanti kalau budaya kita nggak ada yang melestarikan terus diklaim sama orang lain orang lain kita kecewa kita kecewa nah. terus siapa Reo, yang Rio Ponorogo udah diklaim Hah? Iya. Uh. Nah, itu kan siapa lagi yang salah kalau bukan kita sendiri ya eh, untungnya keris sama batik nah. kita masih dapat loh Bin. tapi masih banyak banyak uh, pusaka-pusaka yang lain yang kita perlu untuk selain restarikan kayak mandau yeah. mandau ke ya, banyak macam tombak uh, banyak apa, sekali keris bugis dan segala mm-hmm. macam yang kita Kalau kalau kita nggak perhatikan nanti akhirnya diklaim sama negara lain. Iya betul. Bahkan yang saya sempat saya ini miris sekali ya hmm. dengan salah satu uh, saya lihat sendiri hmm. dengan mata kepala saya sendiri hmm. itu ada ya saya nggak bisa sebutkan di mana tapi dia itu buang keris warisan leluhurnya hmm. itu saya sangat menyesalkan. Hmm. Jadi seperti ini ceritanya dia itu selalu kena sial. Hmm. Ya istilahnya mungkin jatuh dari motor, hmm. terus panen gagal, hmm. itu yang terus uh, sakit itu hmm. mereka langsung ngejudgment gini. Kok ini goro-goro keris? Gara-gara Loh, kalian itu kok ngejudgment gara-gara keris? Hmm. Bukankah itu kalau kalian kena musibah atau apa atau apa itu sebenarnya kalau kita disikapin dengan istilahnya hmm. spiritual, hmm. itu Tuhan lagi nguji kita. Hmm. Bukan salah kerisnya. Hmm. Dia langsung ngejudge. Ini salah keris. Hmm. Kerisnya dibungkus semua, hmm. dibuang. Hmm. tak bilangin itu kegiatan yang unfaedah banget loh hmm. bro hmm. daripada kamu buang terus tak kasih no ke aku hmm. ibaratnya gibah no ke siapa hmm. kalau kamu nggak ikhlas itu dibahkan ke orang hmm. mahar no hmm. itu lebih bermanfaat kena buat gawe nempur istilahnya beli hmm. beras, beli kopi, beli rokok kan lebih bermanfaat hmm. dan pusaka itu juga lebih terawat istilahnya nggak hilang sejarah yeah. itu sangat miris sekali saya Oke. itu yang terjadi sekarang itu terjadi banyak ya banyak banyak sekali dan itu membuat saya termotivasi untuk saya sendiri kalau saya nggak mulai hmm. ya nggak akan ada yang lagi ya. jadi saya kemarin sempat digerimi apa uh, Nino apa video ya. ya waktu Nino jalan-jalan ke kampung ya waktu ya. ini waktu ya. dia lagi lagi pulang kampung uh, dan dia Coba lah menginterview beberapa rumah ya. Apa sih itu, no? Apa yang terjadi? Itu? Jadi, tapi saya lihat orangnya itu uh-huh. ya kalau dibilang peduli ya enggak. Uh-huh. Kalau dibilang enggak peduli ya enggak. Uh-huh. Jadi kayak gimana ya? Lebih ke biasa biasa aja gitu. Tapi uh-huh. ya enggak apa-apa sih. Daripada ada orang yang uh, istilahnya enggak suka keris sama sekali. Yeah. Ya mending orang seperti itu. Uh-huh. diabaikan tapi tetap rawat tetap di rumah okay. disimpan mungkin terus saya kasih masukan ya nanti kalau misalkan nggak bisa ngerawat hmm. anda berikan ke orang yang lebih bisa merawat barang-barang itu daripada hmm. karatan hmm. kemakan usia hancur hilang bukti sejarah okay. seperti itu oke okay, jadi uh, motivasi kamu untuk Islam merawat pusaka itu sebenarnya apa dong melestarikan budaya melestarikan, ya? melestarikan budaya Uh, dan istilahnya ingin menginflus rekan-rekan yang lain hmm. yang seusia saya atau di bawah saya okay. agar bisa termotivasi juga hmm. biar lebih uh, budaya apa uh, sejarah atau peninggalan sejarah di Nusantara Indonesia, Indonesia ya. lebih bisa terjaga okay. dan semakin lama semakin dihargai oleh bangsa hmm. lain tentunya. Hmm. karena bangsa yang besar lah. Oke. Okay. Jadi teman-teman kita ada grup juga di apa di ini ya, ya di Facebook grup internasional studi Kris ya. Yeah, kita Kristen. juga Kristen. salah satu ini juga. Nah kita lihat banyak sekali apa anggota di grup itu dari mancanegara nih. Ya. Yeah. Dari Kanada dari mana-mana dan ternyata mereka punya pengetahuan yang sangat luar biasa juga tentang pusaka nah, ya. Itulah. Ya jadi mereka sangat memperhatikan pusaka. Iya. Uh, kadang-kadang jauh melebihi uh, kita sendiri. Kita gitu. sendiri. Dan itu saya alami sendiri. Uh-uh. Saya masih ingat ada satu salah satu rekan yang menegur saya. Hmm. Ini buat saya teguran sekaligus sesuatu yang memalukan sekali untuk uh-uh. saya. Uh-uh. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika saya bertanya uh-huh. A B C D E F G ibaratnya uh-huh. seperti itu. Uh-huh. Dia menjelaskan, hmm. dan pada akhir penjelasan itu, hmm. 
dia ngangkat. Hey man, mm. you are from Java. Mm. Do you, you don't know about the Chris? Mm. Hey man, wake up. Uh. This this your this your Java. Mm. Aku langsung dia kalau dalam hatiku tuh kayak malu gini. lah. Ya, ya malu lah. Uh. Seorang luar negeri uh. ngatain aku kayak uh. gitu. Sedangkan aku orang Jawa loh, nah, aku enggak mengerti. Enggak ngerti ini ya, peninggalan sejarah ya. Iya, <laughs> dari situ aku langsung kayak gimana ya? Terpacu gitu loh. Hmm. Aku kudu iso. Hmm. Aku wong Jawa, pengetahuanku kudu iso ngungkuli wong kuwi. Hmm. Hmm. Makanya dengan uh, apa istilah semangat kayak gitu tuh aku bertanya ke sana, kemari, ke sana, kemari. Hmm. Ya nek dibilang Orang lu nggak izin tau takok nih guni senior, lah po. Kalau kita malu ya. Belajar kita nggak nggak ada yang malu lah. Mm-hmm. Orang namanya belajar. Iya. Yeah. Oke okay, no, uh, kita sambil ngobrol kita sedikit review lah, misalkan yeah. ya. Yeah. Sambil ini. Kalau nggak orang bosen dia buka kita nih. <laughs> Oke okay, guys, jadi Vino uh, ini lagi bawa pusaka nih. Uh, apa? Salah satu pusaka yang dia dapat barusan ya, nih. Iya yeah, barusan. Jadi dia waktu apa balik ke Nganjuk. Eh, Nganjuk. Dia ada sedikit hunting lah pusaka. Hunting, yeah. Dan rencana jadi satu koleksi ya, Nah. Iya. Yeah. Oke, okay, Nah, ayo kita review, Nah. Siap. Kamu apa saya ini? Jenengan okay, monggo. Oke, okay. oke. Jadi, eh uh, teman-teman kita review pusaka Vino ya. Uh, Nino ya? Sorry. Nino aja. Nino ya. Uh. Jadi ini adalah pusaka yang uh, Nino dapat beberapa waktu yang lalu dari Gembol Jati ya, Nah. Waduh, kalau itu saya Kayaknya kurang paham. Gembol Jati. Uh, orang kaya sandang peliwah ini di Iras, yeah. uh, Uh, ini orang ketua sebenarnya tapi di kebek baru ya. Kebek baru. Ada kok yang saya udah dokumentasi ini nah, yang waktu jadi, pertama dapatnya. Jadi dulu waktu Vino dapat eh jadi Nino dapat ini dia masih kotor guys. Jadi dia uh, bersihin di kebek tadi itu di digosok ya, pakai kain Kepek, sampai ya. ditebek jadi bisa sampai berkilat gini. Ini istilahnya dari tua jadi muda lagi ya. Yeah. Keren. Ya emang keris tua kan dulunya muda. Dulunya muda. Jadi <laughs> harus kita mempermudah terus. Iya, ya. yang pegang kan muda, Om. Benar, benar, benar. <laughs> Kalau manusia bisa operasi plastik, nah, keris pun juga bisa dikebak. <laughs> yeah. Dipercantik lah istilahnya. Okay. Mengeriskan keris. Lihat ya, ya. Iya, monggo, monggo. Aduh, 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 aduh. Oke. Okay. Ini keren banget ini, Noh. Ini pusaka rasanya kalau dari penglihatan saya zamannya Habib mungkin ya? kalau saya sendiri untuk uh-huh. memastikannya saya nggak berani memastikan okay, karena uh-huh. terus terang ya saya orang bodoh lah istilahnya okay. kan gitu uh-huh. untuk John. tapi ya mungkin Mataram apa dulu ya, ya. setelah uh-huh. lebih maju lah ya jadi ini adalah pusaka yang sangat bagus karena pamore biar sekali kalau orang sini mungkin bilang pamor pedaringan kebak kayaknya pedaringan kebak, wasuta wasuta bisa. ya jadi uh, tapi aku masih agak kurang kurang ngerti kayak gini ini dinamain apa ini noh dapur apa ini kalau ini sepengetahuan Puda saya satu kel bukan uh, pundak setengah bisa nah. kalau dapurnya spesifiknya dia di, bisa dibilang sardulo mangsa oh ada memang ya ada Cara ini sardula ya. mangsa, sardula mangsa nah. ya ini karena ada ini saya juga kurang paham nah. ini gelung wayang atau lalar meng nah, di lalar meng lalar, lalar meng meng ya jadi teman-teman uh, keris itu dalam perjalanannya mempunyai banyak sekali kemajuan hingga sekarang ya yeah. jadi kalau dulu awal-awalnya keris mungkin uh, tidak terlalu banyak walaupun kadang-kadang kita temuin beberapa keris dengan apa pakem-pakem yang yeah. yang kadang-kadang kita nggak temui kita ya. Temui, ya. ya jadi kita kaget dapat temuan tiba-tiba wah uh, antik ya wow gitu, uh, wow, gitu ya eh, ternyata surprise, surprise. orang-orang belum pernah ada pakem seperti itu yeah. gitu ya uh, apa itu uh, ternyata dalam perjalanan keris ini dalam perjalanan hingga sekarang yang dinamakan keris dunia modern lah ya yeah. itu menjadi penerus daripada pusaka-pusaka masa lalu Betul. dengan kreasi-kreasi yang luar biasa no ya Jik. jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata juga dengan kreasi sekarang ini oh nggak bisa uh-uh, karena era kan punya keunggulan punya keunggulan sendiri, sendiri ya saya lihat uh, ada banyak sekali keris-keris yang gugan gugan baru atau buatan baru yang mempunyai nilai seni yang luar biasa iya yeah. Dan harganya juga nggak murah ya, ya? Ya lumayan. Untuk lumayan, nilainya, ya. kita bisa bilang ya lumayan lah. Ya, ya, ya. Tapi untuk uh, bagi saya sendiri untuk nilai seni itu, ya, ya. nilai seni itu nggak ada standarnya. Nggak ada standarnya. Ya, ya. Bahkan bisa dibilang nilai seni itu tak terhingga nilainya. Tak terhingga. Ya. Karena sebuah seni itu diciptakan pasti dari keikhlasan. Karena ya. saya sendiri kan juga orang seni, jadi ya, paling nggak ya. saya paham. Ya, ya. 
karena mereka menciptakannya dari sebuah keikhlasan hmm. dan khususnya untuk keris kan juga ada bonusnya Betul. udah diciptakan dengan ikhlas uh. dan didoakan lagi uh. istilahnya kalau orang Jawa bilangnya dengan tirakat tirakat lah nah, lagu tirakat lagu tirakat seperti yang ibu saya bicarakan tadi ya yeah. nah no rencana kamu koleksi ini mau diapain kalau saya lebih ke kini um. kalau saya itu pengennya uh-huh. saya koleksi semua uh-huh. Uh, tapi karena ya ini percaya dan tidak ya untuk esoterinya lah istilahnya uh-huh. uh, keris itu dia akan memilih tuannya uh-huh. jadi ketika suatu saat pusaka itu menemukan atau memilih tuan barunya ya mau nggak mau saya harus lepas dan itu saya harus ikhlas emang saya kan niat saya kan dari awal suka keris saya cari saya rawat uh-huh. jadi istilahnya disandangin di uh, diwarangin di, di istilahnya dirawat jadi minyakin dalam arti bukan diminyakin yang minyak minyak apa yeah. tapi lebih tepatnya untuk minyak seperti minyak minyak perawat aja yeah. minyak uh, coji Jepang atau apa uh, bisa cendana, juga minyak singer uh. minyak cendana itu bisa juga yang penting kan niat kita kan ikhlas hmm. uh, kembali lagi untuk uh, nguring nguri budoyo itu loh hmm. Hmm. nah kalau masalah kerisnya memilih tuannya itu ya hak uh-huh. dia karena ya kita sebagai orang Jawa ya nggak boleh melupakan itu uh-huh. Sebenarnya Chris bakal milih Sopon Dorone gitu. Uh-huh. Ya kalau dia milih ya terpaksa. Monggo. Saya okay. gitu juga. Yang penting udah saya rawat, udah saya sandangin, udah ibaratkan wanita itu udah mandi, udah dibedakin, udah cantik sekali. Ya udah. Siapa yang mau minang gitu? J. Seperti itu. Jadi uh, menurut kamu noh, uh, sekarang ini kan ada beberapa pro dan kontra. Kenapa kok pusaka dimaharkan atau diperjualbelikan? Gimana noh menurut Kamu no. Kalau menurut sudut pandang saya sendiri emang gimana ya? Bukan di zaman ini aja. Hmm. Di zaman nenek poyang kita pun juga seperti itu. Hmm. Mundur lagi juga seperti itu lagi. Hmm. Cuma kan udah beda eranya. Hmm. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang lebih menilainya ke seni ya. Wow. Seni uh, terus ada yang mungkin ada beberapa bagian uh, apa apa beberapa orang yang menilainya dengan esoterinya okay. tergantung kembali lagi loh om uh, untuk kebutuhan kebutuhan ya kebutuhan jadi uh, kalau sepengertian saya no kalau orang zaman dulu okay. uh, mereka untuk dapetin satu pusaka itu juga bukan pengorbanan yang sedikit mereka ada tirakatnya, tirakatnya. ada selamatannya okay. ya kan? kadang-kadang potong sapi okay. potong kebo bule saya berani nah. ya. ya jadi uh, mereka harus korbanin untuk istilahnya apa uh, income nya lah nggak ya. kerja 1-2 bulan hmm. untuk ini nah itu juga pengorbanan secara materi sebenarnya Betul. nah di dunia yang modern ini kita lebih beruntung karena nah. kita masih bisa mengganti dengan dengan apa pen, uh, uang ya iya, istilahnya uang mahar, lah. mahar lah ya. mahar, lebih tepatnya dengan, mahar dengan mahar atau kadang-kadang kita juga masih bisa barter-barteran barter, ya. nah. jadi itu itu salah satu budaya juga sih sebenarnya uh, pemaharan pusaka itu jadi satu budaya juga karena tanpa ada pemaharan kamu nggak mungkin bisa dapat ke sini kan, gitu. dan tanpa ada pemaharan juga akhirnya teman-teman yang nggak punya pusaka jadi punya ya dan bertambah lagi yang nguri-nguri budaya ya. sebenarnya kalau saya lebih uh, spesifikasikan itu seperti siklus mata rantai gitu simbiosis ya simbiosis mutualisme ya simbiosis mutualisme istilahnya bosa jawa nih ini nek gak ono bakul nah. sing tuku ya gak ono nek gak ono sing tuku bakul ya gak ono benar nek gak ono bakul AED gak mungkin isok duwe benar kan gitu toh ya. jadi uh, istilahnya kita gak boleh terlalu inilah naif lah ya. ya jangan tahu naif bahwa memang pusaka ini nggak akan ada tanpa ada ekonomi yang beredar ya betul ya toh? di situ kan ada siklus perputaran siklus ekonomi perputaran lah. ekonomi dan kita di dunia modern sekarang ya uh, kita nggak bisa mengalahkan pusaka hanya dari hibah ya <laughs> itu ya. kalau kita bilang itu munafik sekali munafik, lah. Ya. <laughs> karena orang menciptakan pusaka juga pasti perlu materi juga iya kan? materi bahan bahan nah. terus waktu tenaga tenaga uh-uh. nah sama seperti nato uh-uh. ketika saya buat tato uh-uh. saya pasti harus saya juga perlu ada buang waktu juga, juga. Uh-uh. buang waktu 
buang waktu saya dalam arti uh, untuk fokus di tato itu yeah. saya memberikan yang terbaik uh-huh. dan akhirnya saya mendapatkan sebuah apresiasi uh-huh. dan apresiasinya itu bentuknya mungkin ya materi mm-hmm. uang itulah mm-hmm. dan saya dengan itu dengan uang itu itu akan membuat saya semakin terpacu uh, terpacu dalam berkarya, berkarya, berkarya lagi, lagi. Yeah. semakin baik semakin baik yeah. semakin baik dan semakin baik uh-huh. karena ya itu lagi lah siklus tadi siklus lagi berkarya karena yeah. uang yeah. Karena uang kita juga bisa berkembang untuk berkarya. Untuk lebih baik. Uh-uh. Nah. Ya itu lagi. Oke. Okay. Nah sekarang kita review ada beberapa saya aja. Uh, 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 kamu review tentang pusaka nih, no? yang uh, berapa waktu yang lalu kita dapetin dari penyelam. Nah ini uh, mungkin di video sebelumnya teman-teman udah pernah lihat saya sempat taruh nama Mas Roni. Iya. Yeah. Uh, Nino juga kenal nih Mas Roni ya. Jadi Mas Roni bilang saya, ini kan? ya kakak ya <laughs> Nino juga. Dia bilang ini apa wedung atau belati lah dia. Yeah. Saya bilang nggak bisa di samurai. Nah menurut kamu apa Nino setelah sedikit yeah, okay. dibersihin? Kalau menurut saya Om ya karena uh. saya bisa dibilang kan orang awam juga ya. Uh. Kalau menurut saya ini sih masuknya ke tanto karena ya ciri khas tanto kan ada ininya. Oke. Okay. Untuk uh, ngelok biar hand, apa biar antara handle dan bilahnya ini enggak goyang dan enggak ya. lepas lebih tepatnya kan untuk itu. Uh, kalau di apa tuh harus tradisional Indonesia enggak ada nih. Enggak ada. Biasanya uh, paksi aja ya. Paksi aja. Tapi ada beberapa yang tombak juga ada. Tapi oh, saya, ada uh, ini ya, ada tancapnya uh, ya. Uh, tapi enggak tahu era untuk apa. Uh, ada ya. Kurang-kurang tahu Jadi saya. kemungkinan ini adalah satu temuan yang luar biasa no karena sejarah Indonesia kita pernah di dikuasai juga sama Jepang. Jepang. Nah, Jadi itulah. Itu, Uh, ya jadi ada cerita juga nih ya, betul. bahwa kemungkinan ini adalah uh, apa pusaka yang dibawa dari Jepang pada masa penjajahan penjajahan yang terakhir sebelum kemerdekaan ya ini masih ada apa sar- War- sarungnya lah. sarungnya masih warangkanya warangkanya udah memfosil uh-huh. nah ini gini om uh-huh. ini menurut uh, yang saya pelajari dari berbagai macam penemuan ya ya Saya meminta maaf sebelumnya hmm. untuk para senior, kalau memang saya salah, mungkin ada salah saya tentang apa review saya ini, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi tentang tem- beberapa temuan yang saya pelajarin, saya bersihkan, saya menemukan ada sedikit hmm. yang di sini kadang-kadang kurang diperhatikan orang-orang. Hmm. Jadi kayak gini loh, ada satu pusaka itu yang kayak dicor semen. Hmm. Nah. itu kalau saya ketok lagi ndak ada loh om, semen warna hitam kayak gitu sampai membatu, sampai menjadi satu bilah dan disitu saya penasaran, apa sih ini gitu ternyata saya korek-korek, saya korek-korek informasi, searching, tanya sana sini itu ternyata sejenis apa pasir yang dibawa oleh lava hmm. jadi saya kadang-kadang itu mikir gini e, logika saya yang bermain hmm. mungkin ketika era itu ada sebuah pemukiman Pemukiman itu terkena bencana, entah itu gunung meletus atau apa. Ya. Jadi dia terkena apa istilahnya debu atau material-material vulkanik dan tertimbun bersama pemukiman itu. Nah, ketika sungai itu sungai kan terus Ber, berubah, berubah, berubah ya. Itu dia korosi, benda itu ikut hanyut. Nah, makanya beberapa teman sungai itu terbungkus, tidak ya. terbungkus, ada yang de lumpur hmm. ada yang material sungai yang keras lah. yang keras ada juga yang materialnya seperti bukan semen, semen. Hmm. itu tapi bukan semen ya. kayak ba- kayak itu loh ya. pasti hitam yang ya. yang biasanya kita sering temui kalau Bener. apa letusan gunung ya. uh-huh. kayak hampir kayak gini nih uh-huh. hampir kayak gini hmm. kerip kerip gitu nah itu saya curiga apa bener ini dulu apa namanya dia itu kena bencana akhirnya hanyut ada kemungkinan juga uh, terjadi apa pengerasan di dasar sungai atau iya. ini juga ada jadi ada banyak macam lah banyak ma- banyak ya. banyak faktor banyak ini faktor. berdasarkan yang yang pengalaman saya loh ya nah. yang saya buktikan sendiri dan saya lihat sendiri dan ada berbagai macam jenis korosi mulai hmm. dari korosi uh, sungai hmm. dan korosi darat, darat. umumnya lang- yang lebih mengenaskan itu korosi darat oke okay. ya emang betul sih ya. tidak akan terjadi korosi kalau tidak ada oksigen hmm. kembali lagi seperti komentar salah satu teman juga hmm. Om Doni 
kalau di sungai itu bendanya lebih utuh kenapa di sungai itu setelah jadi patina dia ngaver hmm. sama kayak diwarangin kan kata Om Hari Sabtono hmm. mewarangin adalah salah satu bentuk membuat patina buatan untuk melindungi, apa melindungi bilah hmm. nah ini malah <laughs> patina yang asli jadi tapi kalau tidak dibersihkan kita nggak bakalan paham oh, ya. nggak bakalan dapat ilmu jadi saya langsung gimana ya kayak menemukan sebuah ya sesuatulah buat saya hmm. sendiri sebuah kepuasan kembali lagi ke kekuasaan hmm. makanya itu Oke, saya nah kita lanjut yang pusaka yang lain nih siap. yang sini nah, ini adalah yang kita dapat di penyelam juga kemarin Jee. mungkin nggak usah Jee. ini setelah kita bersihin dari karat hidupnya ini wow jadi pakai tehnya om Heri Sabtono juga Jee. Uh, wow karat, karat ininya kita udah bersihin tinggal patina alami ya Jee. jadi kayaknya ini udah cukup aman lah cukup aman untuk dibiarkan seperti ini atau kita mau bersihkan lebih lanjut lagi nah ini ini perbedaan perawatan antara apa ya istilahnya pecinta keris yang memang menggunakan e, cara perawatan keris dan cara kolektor seperti cara luar negeri kalau pembersihan keris cara Jawa ini dianggap kotor perlu dibersihkan setelah dibersihkan nanti akan kelihatan besi aslinya serat pamornya saton hmm. seloroknya baru diwarangin dan disandangin lagi hmm. tapi ketika kolektor luar negeri dia pasti akan membiarkan tetap seperti ini otentiknya lah istilahnya gitu kan dong ya jadi itulah di situ tinggal jenengan istilahnya jenengan pemirsa mau pilih trik yang mana kembali lagi ke selera ya. Kalau jenengan gimana Om ini? Uh, kalau jadi sebenarnya tergantung semua tergantung apa kebutuhan kita ini. Jadi kalau saya sih saya udah punya cukup banyak keris-keris yang utuh. Jee, jee. Tapi saya nggak punya banyak keris yang seperti ini gitu. Jadi saya lebih milih untuk biarkan apa adanya. Saya setuju. Uh-uh. Karena kalau kita nyari keris yang bersih kita bisa dapat lah apa setiap waktu ya. Uh, kita di pameran banyak jee. ya perawatan, perawatan banyak. Cuman untuk yang ini kayaknya kita pengen biarin seperti ini aja. Ini ada kinata juga nih, Nuh. Iya, kinata nah. luar biasa sekali. Ini kemungkinan ada kinatanya. Memang penasaran juga sih. Penasaran untuk kita pengen lihat uh, bentuk aslinya. Cuman lebih bagus kita penasaran terus. Iya. Yeah. Suatu hari nanti kalau penasarannya hilang baru kita bersihin. Nah. Orang penasaran kan ibaratnya gini. <laughs> kalau orang udah klimaks, uh-uh. lemes sudah. Udah. <laughs> gitu kalau nama anak muda ini harus nyerempet nyerempet lima <laughs> ya iya dong <laughs> kalau ibaratnya kita ini kan orang lagi istilahnya oh oh, oh nah. belum klimaks nikmatnya di sana nikmatnya di sana lah kalau udah klimaks ya udah hmm. ibarat kan seperti ini tadi Dan kembali lagi ya. hmm. kayak sardula mangsanya ini nah. tadi ya udah seperti ini itu. kan udah klimaks nah. ya udah dimasukin warangka ditaruh baru uh. nanti tiap minggu sekali kita lihat ya. sabu lagi nge Ya udah gitu aja paling. Kalau ini kita masih tunjuk-tunjukin orang. Waduh. Ya, orang penasaran, ya? <laughs> iya. Dan kita nggak. Dan satu lagi, kita nggak nggak akan mungkin bisa menciptakan patina yang seperti ini. Bisa. Saya berani tawon. Nggak ada kok yang bisa menciptakan patina. Ada patina buatan, tapi yang nggak seperti ini. Ya. Kalau udah fosil, mungkin ada beberapa senior yang bantah itu. Saya ya, ya paham lah. Ya. Tapi kalau menurut saya, saya sendiri, saya pribadi, saya tidak bisa menciptakan patina yang seperti ini. Apalagi di sini kalau dilihat masih kayak ada akar, masih kayak ada akar ini ya. Ini, nah, yeah. saya nggak berani sentuh bilanya karena kasihan nanti berkarat di bagian sini. Uh-uh. Jadi uh, inilah letak seninya kita merawat pusaka ya, nah ya. benda benda kayak gini. Kepuasan. Karena selain kepuasan atau kita melestarikan, kita jadi banyak sekali uh, dapat saudara-saudara yang baru lah. Dari yang nggak kenal jadi kenal ya kan, dari kita nggak ada diskusi jadi ada diskusi, jadi banyak sekali teman-teman khususnya juga yang uh, nonton channel Etni Indonesia uh, banyak banget teman-teman yang ngirim pusaka-pusaka foto-foto pusaka ke saya, loh. wah ternyata banyak banget mereka menyimpan pusaka-pusaka luar biasa gitu loh. Animonya keren banget. Animonya sangat bagus dan kita juga terima kasih buat teman-teman yang nonton. Uh, kita pengen lah semakin banyak orang-orang yang membuat video-video YouTube juga. Jadi bukan cuma kita, tapi banyak banyak yang lain gitulah supaya bang supaya semakin terkuak lah kebesaran 
uh, pusaka-pusaka Nusantara nih. Iya. Bukan cuma di Jawa, makanya banyak sekali komen itu. Ngom ke sini dong, ngom ke sini. Kita nggak mungkin lah bisa ya. ini dalam seumur hidup kita mungkin dengan kesibukan dan juga ya. segala macam uh, mungkin kita nggak bisa menjangkau seluruh daerah pasti. Tapi setiap orang bisa membuat video di YouTube. Ya. YouTube. Setiap orang bisa punya kamera di HP, ya. bisa shoot, bisa dibuat satu istilahnya pembelajaran juga buat ya. yang lain. Dan saya sangat terbuka sekali teman-teman. Kalau kamu mau buat channel YouTube, saya terbuka untuk ngajari kamu caranya. Kita buat video bareng, kita buat editing bareng, segala macam lah. Apapun lah demi uh, apa budaya Indonesia ya. Karena ini udah zamannya udah zaman milenial, zaman maju. Kita nggak bisa pakai pendekatan tradisional. Nggak bisa. Ya, uh, setiap orang nggak mungkin punya waktu mungkin setahun sekali ke museum. Iya itu. Ya kan? Orang tapi bisa lihat HP setiap waktu gitu. Loh. Kita harus bawa museum itu ke mereka. Ke mereka. Ya. Jadi jangan orang dipaksa untuk ke museum. Uh-uh. Dan kita museum juga bawa. koleksinya belum tentu sesuai nah. pengharapan kita juga. Betul. Ya, itu yang terjadi. Ya, oke, okay. <laughs> oke okay, teman-teman uh, menarik okay. banget. Uh, saya percaya kita nggak cuma buat video sampai ini aja. Nanti kita ke depannya masih banyak lagi yang kita bisa bahas. Uh, mungkin Dino ada, Dino ada ini loh pesan-pesan uh, ke teman-teman. Kalau kalian ingin merawat pusaka atau kalian ingin melestarikan budaya. Lestarikan dengan ikhlas, dengan hati kalian Jangan kalian merawat pusaka atau mencari pusaka karena tergiur nilai materinya Karena di saat kalian tergiur dengan materi Kalian bukan akan menemukan sebuah kebenaran yang sejati Tapi kalian akan digiring ke jurang yang menyesatkan kalian Karena kalian hanya terpaku pada Woi, aku pelihara pusaka biar aku nanti di mahar cepat kaya itu salah sekali kalian tidak akan bisa kaya karena pusaka tapi kalau kalian memelihara pusaka itu dengan ikhlas dengan tulus kalian ingin pusaka itu menjadi uh, lebih terlihat kejayaannya atau keindahannya suatu saat kalian akan menemukan kepuasan karena kepuasan itu nggak bisa dibeli oleh materi kalian nggak akan bisa beli kepuasan kalian dengan uang senilai sekian karena kepuasan itu dari hati itu tidak bisa dibeli jadi rawatlah pusaka kalian atau rawatlah pusaka yang tidak terawat karena ikhlas jadi biar lebih syahdu <laughs> oke okay, teman-teman thank you udah nonton video kita uh, jangan lupa share and like and subscribe juga uh, nantikan video-video selanjutnya oke okay? see you mantap <laughs>